本视频由超有钱工作室制作播出，每周四准时更新。啊，醒了。你走了之后，我吃什么都没味儿，只能自己学着做。对不起，小傻瓜，该说对不起的是我。以后，谁都不许说对不起了。好，味道怎么样？太好吃了，我你……嗯，的确很好吃。就知道拼。对了，你打算何时把我介绍给宝贝女儿？糟了，昨天是安安的拜师仪式，我不仅没去，还没去接她。放心，礼物我已经送过去了，用你的名义。我已经派人通知咱爸妈去接他了。真的吗？太好了，谢谢。以后不许用“谢谢”这个字。我们下午去接安安吧，正好让你俩熟悉熟悉。好。丫头，宝贝女儿会喜欢我吗？没想到接到总裁。还会紧张啊！我在他生命里缺失五年，不知道会不会怪我。放心，咱女儿是懂事的孩子，而且你那么帅，她会喜欢的。千寻妈咪，千寻妈咪，你昨晚到底去哪儿了？抱歉啊，妈咪昨晚有急事。哎，妈咪，这个人是谁？还记得我吗？我们之前见过的啊，你是那个好看的叔叔。你和妈咪是什么关系啊？你猜猜看，猜对了，我带你吃麦当劳。想当我爸爸，才不是一顿筋骨门的事呢。那是几顿的事啊？不光要领结婚证，还要举办一个超大的婚礼。还要永远对妈咪好，这些话都是谁教你的？海玉妈咪把所有事都告诉我了。你吃了这么多苦，必须好好考验她。宝贝放心，我一定会对你们全家人都好，包括爷爷奶奶吗？当然，他们二老照顾你们母女这么久，爸爸肯定好好对他们。大叔羞羞，你还不是我爸爸呢！小鬼头，我一定和你妈妈把结婚证和婚礼给办了，让你乖乖叫爸爸。小徒弟，没想到我们在这儿见面了。大胡子，你居然也在这儿！嗯嗯，不许没礼貌。没事儿，安安这样叫我显得亲近嘛。抱歉啊，办事那天出了点事情，没能到场。没事儿，知道你是大忙人，这位就是季总吧？不知道是否还记得我？周大为，季世前董事周万年的儿子。看来季总记性不错，只是不知能否为当年的事做个解释。事发当年我并未接管季氏，详细情况也在着手调查。那好，希望季总能给我一个满意的解释。小徒弟，为师先走了。爸妈刚才来消息，让我带安安早点回家。我送你们回家。我们先上去了。居然还敢找我，不接，有完没完？小雅楠，你到底要干什么？静阳哥，那个女人到底哪里好？我们二十年的感情比不过她吗？我只拿你当妹妹，在你犯下大错的时候，我就和你恩断义绝了。静阳。
三哥，你就不怕我毁掉你现在所拥有的一切吗？你的威胁拿来吓唬千寻还行，但对我没用。小亚楠，你如此不知好歹，别怪我不讲情面。亚楠，这么晚了还没睡啊？怎么哭了？哪里比不上那女人了？我就要巨阳哥。我的宝贝女儿最优秀，放心，爸一定让她跪着求回到你身边。温千寻，你给我等着！哇，真漂亮！喜欢吗？<笑>我出个差而已。你干嘛非得陪着？还这么破费啊！浪费了五年的时光，我一定要抓紧补回来。<笑>我还是第一次住总统套房，一定要好好享受一下。啊！你干嘛？我说补上呀，把浪费的五年时间。丫头，等我回来，我们就去洛氏领证。那你可要平安回来。要是你出事了，我就带着安安随便嫁人。你敢，那我就把你抢回来，关在屋里，不许出门。<笑>一定要早点回来啊！过了这么久了，怎么还没回来？要不要给他打个电话？可是，打扰他工作怎么办？哼，俊阳终于来消息了。啊，原来是幺零零八六的流量提醒啊！季君阳，你可千万别有事啊！不行，我必须得打个电话问问什么情况。您所拨打的用户已关机，请稍后再拨。怎么会关机呢？季君阳在同桌酒店，想见他吗？你是谁？怎么会知道他的行踪？他怎么了？既然不回复，我只能自己去同桌找人了。真的不能让我进房间去看看吗？抱歉，不可以。这位客人还未退房，您可以在大厅等。君阳怎么还没回来？我手机也没电了。小姐一个人？这人要干嘛？你就是温千寻吧？在等人？我不认识你，做什么与你无关？你这样等是等不到姓季的。你知道君阳在哪里？跟我走，我带你去找他。怎么，不相信我？那你自己慢慢等吧。好，我跟你走。这才对嘛。喂，你想干嘛？想知道消息。就得付出代价，本小姐不懂吗？只有我才知道季君阳到底在哪儿。你、啊啊、你骗我，我猜不上你的当，臭流氓，别想骗我！啊啊、<笑>别挣扎了。我是不会让你跑掉的。我警告你，别想利用我去威胁季君阳。拜托，好歹听人把话说完啊，大嫂。别乱叫人，谁是你大嫂啊？我说季少，你最好赶快回通州酒店看看。没空，我急着见千寻。那如果大嫂现在在这里呢？什么？我马上回来，你给我照顾好他。
出什么事，唯你是问。喂，凭什么出了事就唯我是问啊？喂，切，有意性没人性的家伙！你刚才在给君阳打电话，不然呢？你以为是萧亚楠啊？你耍我！谁让你不听人把话说完的？喂，别走啊！你出了事，季金阳打死我怎么办？丫头，俊阳，你这几天到底去哪了？一点消息都没有，吓死我了！抱歉，本来以为很快解决，没想到这次有点严重，又忘了带充电器，手机没电了，没给你发消息。大哥，君阳，技师是不是没人了？怎么连流氓都招啊？百无邪。哎，大哥，我错了，大嫂，我就是开个玩笑。<笑>再敢欺负丫头，我就削你。七奴真可怕呀、啊！大嫂，你是没看见，大哥才办完事，跟疯了一样往回赶。那车速简直！季君瑶，你再敢飙车不拿命当上，我就带着安安嫁人。老婆大人，我错了，我保证再也不敢了。自己一边玩去，我和你大嫂有话说。嗯<笑>、啊？丫头，关于我背后真实的实力，我想和你谈一谈。等那么久，好了吧？你乖乖吃饭，我说给你听。同桌的事情和这些势力有关系吗？白无邪手下两个兄弟犯了点事儿，现在解决完了。这白无邪听起来怎么那么像黑道的呀？白无邪是我的兄弟，也是我的手下。丫头，我的世界没那么干净，你会嫌弃我吗？你会随便杀人吗？你会欺负弱小吗？你会违法乱纪吗？不会，我没那么龌龊，得为我的丫头和孩子记得。是非黑白没有那么绝对，我的君君绝不会伤害好人。丫头，我之前和萧亚楠订婚，是被逼无奈，但也是因为他父亲。似乎和我父亲的死有关。还记得我五年前的车祸吗？难道都是萧亚楠的父亲干的？可能性很大，但是至今没有有力的证据，一直在查。季夫人知道这些事儿吗？她那么喜欢萧亚楠。妈还不知道，但迟早会让她认清萧家的真面目。萧薇和周大为父亲的死。其实也与萧家和我父亲有关、哦。什么？难怪那天麦当劳里周大为反应那么奇怪。等等，老实交代，这次老高总派我出差，是不是你安排的？我的丫头真是反应越来越快，真聪明。少平，快说，到底是怎么回事啊？二世祖其实不是老高总的亲生儿子，老高总有个女儿。当年为了要个儿子，老高总把女儿送人了，领养了二世祖。高氏企业后继无人，老高总想找回他的女儿，所以来找我帮忙。那这跟我出差有什么关系啊？傻丫头，帮忙的条件就是让你和我一起度假，出差只是个幌子。季君瑶，还有没有羞耻心了？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。妈，你现在丢下公司，天天陪那女人，是不是要气死我？妈，没有萧家，我一样能经营好公司。您让我联姻是怀疑我的能力。您可以不认千寻，但同时你也失去了我这个儿子，您自己看着办。季夫人，是不是又难为你了？丫头。就算没有技师，我也有能力和他们抗衡。和我在一起，你不用有顾虑，没有人可以威胁我
，包括我母亲。可是姬夫人不喜欢我，也不喜欢安安。丫头，给我点时间，我会让她笑着接受你们的存在。快吃完饭，休息一下，晚上回锦江参加宴会。宴会？我没参加过。我的丫头那么漂亮，不用担心她。紧张吗？有你在，我就永远不会害怕。小嫂子，借你男人说点事情。有什么话在这儿说。去吧，我自己待一会儿，没事的。这位漂亮的小姐，一个人。不是，请问你是？不是吗？没看见你家那位啊。这位小姐。赏脸跳支舞，这位先生，请你放尊重一点。这位小姐，我对你一见钟情。天哪，那个女人不要命了，竟然敢打秦岭少爷。这个女人算是完了，谁不知道她是秦茂坤副市长的独子？我看谁敢欺负我季君阳的女人！你不就是从萧亚楠那儿抢了季君阳吗？还不是个见不得光的情人。季君阳就是为了这个女人抛弃了青梅竹马的未婚妻。哎呦，一点机会也都没有，真不知道季君阳看上哪儿了。够了，丫头是我唯一爱的人，再乱说话，小心我不客气。喂，老老实实给我小嫂子赔罪，不然就滚出去。被你捅了没？刚才你抽他的时候，应该更是带劲儿。还不快滚！季群、杨文、千寻，你们都给我等着！听说他父亲是副市长，会对你不利吗？你忘了你男人的身份了吗？想动我，没那么容易。我们走吧，休息一下，明天会落实。真的不需要我送你上去吗？再给我点时间，一定带你见爸妈。送你回家都得偷偷摸摸的，我都想光明正大一点。丫头，你再拖延，我就用我自己的方式解决了。急什么？我又不会跑。千寻，你回来了。这位先生是你朋友。咦？妈妈，你们回来了，艾维也在啊。叔叔阿姨好。哟，季总，稀客、啊。彼此彼此，黑老大不是也来了？呃，什么黑老大？你们认识吗？这位先生贵姓啊？名贵姓季，叔叔阿姨叫我君阳就好。啊，都别站着了，快上去坐坐。季总，他最近公务繁忙，就不去了。你这孩子，人家来都来了，请人上去喝口茶，怎么了？别担心，我不会乱说话的。完了，这大概就是传说中的修罗场吧。啊、听季先生口音，不是本地人吧？我是江城人。哦、oh, ，在这边上班，什么工作啊？在洛市吗？是，经营一家小公司，在洛市。哪家公司啊？妈，查户口也没你这么紧的。难得见你带男人回来，问问不行吗？还有什么问题尽管问，我一定如实回答。对了，刚才在下面说什么黑老大，怎么回事？还记得环都电脑瘫痪的事吗？多亏黑老大才能顺利解决。你你是黑老大？太不够意思了，居然瞒着我们。咱们彼此彼此，你和季君阳复合，不也瞒着我和海玉？亏我之前还追你。嗯嗯嗯嗯。喂
，有什么事吗？我马上过来，先不要惊动高总。酒店出了点事情，我过去处理一下。我用车送你过去。这件事情处理不好，会不会影响酒店的声誉啊？别担心，还有我。我是酒店的经理，请让我进去看看是怎么回事。别让记者混进来，特别是这一层。快去。死者是秦岭吧？不会吧，我们之前才见过面呢。温经理是否认识这位客人？他是在两天前入住的酒店。我见过他，在凤凰酒店。他怎么会突然出现在天使？我的儿子，你们陪我的儿子。高总，您怎么在这儿？姓高的，你陪我儿子，你陪我儿子。秦夫人息怒。高总身体不好，经不起您这么打呀！秦夫人，请您自重。你们陪我的儿子。秦夫人放心，此事我一定会给秦家一个圆满的交代。<笑>高总，你没事吧？要不要去医院看看？没关系，老毛病了。您要是再讳疾忌医，我怕您等不到找到您女儿的那天。大概我这辈子，永远也不可能找到女儿了。您要相信我的能力，我能找回丫头，您也能找回女儿。且继总吉言。拜托您了，我这就去医院。高总，我们送您一起。肺部癌细胞扩散，您生这么重的病，为什么还不及时医治啊？治不治都已经这样了，天天住院等死，还不如马上就死。您再说这种丧气话，我就不帮您找女儿了。呃，我能冒昧的问一句吗？季总为何要尽心尽力的帮我？因为丫头敬重你的为人，她喜欢在天时工作，胜过横渡。起初我还担心派千寻和你出差会害了他，现在看来，完全多余啊。千寻啊，君阳是个好孩子，你们要珍惜对方。就是不知道我还有没有命活着见到我的女儿。你要相信有奇迹，我相信好人有好报。刚才来消息，有急事，我得去出趟差，好好照顾自己。据说高家和秦家有过节，会不会是有人从中作梗？混千寻，啊！你害死我儿子，勾引别人未婚夫，还在这逍遥快活！你干什么？住手啊！你放开我！秦夫人，您别激动啊！你干嘛打人呀？秦夫人怎么来了？有话好好说啊！赔我儿子的命来！女士，请您冷静，又要禁止斗殴。秦夫人，指责要讲证据，您再乱叫，我就叫保安了。叫啊，叫的越多越好。欲加之罪，何患无辞？我本以为秦夫人不是粗鄙之人，没想到，呸！对你这种女人，用不着客气。我和您儿子还真不熟，谁不知道季总是萧亚楠小姐的未婚夫？你破坏别人姻缘，还来勾引我儿子，不要脸！这么说，这些谣言全是萧亚楠亲口告诉你的，是吧？你没有任何实际证据。就，就算不是亲眼所见，萧亚楠小姐的人品也保证了她说的这些消息的真实性。钱夫人，既然是道听途说
，就不能随便定论。钱巡是我的下属，工作一直很敬业，人品绝对差不了。哟，连自己的上司都不放过。钱夫人，我理解您失去儿子的心情，但也请不要胡乱造谣。<笑>高总，您没事吧？要不要紧？肉莹莹，这还有别人呢，就开始没正经了。那，简直无理取闹！老高总重病在床，受不得自己，你还乱说，有没有良心啊？谁敢说我秦副市长的夫人没良心？想蹲监狱吗？老公。他们一帮人全都欺负我，你可要为我做主啊！放心，这就来给你和咱儿子出气。你就是那个害我儿子的温千寻吧？温小姐，你涉嫌秦岭谋杀一案，请给我们回警察局协助调查。嗯、温千寻，一定要冷静。本来就没做错事情，别让他们屈打成招。好饿，他们这是打算玩心理战术。不知道爸妈和安安还好吗？来人了！坦白从宽，抗拒从严。哼，要开始了吗？不过。能否让我先上个洗手间？哼，温小姐心理素质倒是不错，还有心情说笑。我也没做亏心事，为什么没心情说笑呢？哼哼。是吗？我倒想看看温小姐有多强。怎么，打算刑讯逼供了吗？别以为我是法盲，二十四小时之内，你们要是找不到证据，就得放了我。可我们有证据指向季君阳，秦岭骚扰了你，他气不过，就让朋友找他的麻烦。季君阳做了许多见不得人的事情，并且我们已经有了证据。哼，<笑>你笑什么？您讲的这个故事可真是太好笑了，够冷的。老实点，少油腔滑调的。你们无凭无据诬陷我和季君阳。还非法监禁我，我还没上法院告你们呢。你，温小姐，找你来其实是想找你合作，之前做的不对的地方，还请您见谅。合作？开什么国际玩笑？之前不由分说就抓人，还诬陷我和君阳，现在居然谈起了合作，哼，真是太可笑了。温小姐还不知道吧？季君阳已经上了返回洛市的航班，机场里都是等着抓他的人。话都说到这个份上了，温小姐还要继续坚持之前的决定吗？你以为随便编造的逮捕令我会相信吗？给你点时间好好思考一下再来答复我。君阳，我终究是连累你了吗？这帮混蛋，饭也不给吃，水也不给喝，厕所也不上，好难受啊！温小姐，你也是上有老下有小的人，你知道手机被没收后来了多少电话吗？是不是？你对我爸妈他们说了什么？你母亲知道网上的消息后，受不住自己晕倒了，进了医院。我已经开了免提，具体事情和你父母好好交代吧。爸妈，现在怎么样？我没事，你们放心啊。千寻啊，你现在到底在哪里？听说你被抓走了，到底是怎么回事啊？千，千寻终于来电话了，快，快把手机给我。千寻呢、啊？告诉妈。网上哪些消息是不是真的
，我绝不相信我的女儿会做出这样的事情。阿姨，我炖了鸡汤，一会儿您喝点儿。妈，您放心，我没做过那种事情，只是被带走去接受问话而已。妈相信你，但是，你和纪氏集团的关系，又是怎么回事儿？妈，您放心，这是我回来一定给你们一个交代，但你们一定要相信。女儿绝对没有做过违背良心的事情。阿姨，您先让我和千寻说两句。这死丫头忒不仗义！好你个温千寻，和季君阳复合这么大的事，居然都不说一声。完蛋了，本来打算回去再说的，阿姨这么一说，肯定有误会了。什么复合？这到底是怎么回事？既是总裁季君阳，就是安安的父亲。千寻。你老实告诉妈，当年到底是怎么回事儿？为什么那个男人失踪了这么久？妈，当年君阳是有苦衷的。时间到，通话结束。温小姐，现在想好怎么回答我了吗？我不明白你在说什么，我得尽量拖时间。君阳，快点！他就出危险了，温小姐，装傻对你没有好处。最后再给你一次机会，季君阳是不是和一个叫白无邪的人有往来？你说谁啊？我不认识什么白无邪。不认识是吧？温小姐，现在认识了吗？原来他叫白无邪啊，他告诉我，他叫 David。美籍华人，温小姐，再装傻我可不保证不会出人命。邪里邪气的一个男人，鬼才有空去了解他的真名。这么说，你是承认季君阳和这个所谓的 David 的认识了？哼，您可真有意思，既然有结论了，还来问我干嘛？接下来是不是又要问我他们有没有什么不法交易？可我什么都不会说。您问也白问，温千寻，你敢耍我？我不过是实话实说而已，所以助纣为虐的事儿，抱歉，我不会做。这场无意义的问话可以结束了，之后我不再回答你们的任何问题。别以为你是个女人，我就不敢打你。组长，放开温小姐。学长，是不是君阳派你来救我的？你涉嫌非法拘禁，立即释放温小姐，否则我将代表检察院提起公诉。温小姐，我们走吧，温老爷和温夫人还等着您去看他们呢。我爸妈真没事了吗？君阳怎么样了？放心，令尊很好。至于季总嘛，到时候您就知道了。你们俩神神秘秘的。又在搞什么鬼？爸妈，君阳、海鱼、安维，你们这是在干嘛？你这孩子，是不是铁了心要瞒着我们一辈子呀？爸妈，对不起。要不是这次出事儿，你是不是还打算瞒下去？我们是你的父母啊，你就不能给我们掏掏心窝子吗？你长大了，翅膀硬了是吧？阿姨，别打丫头，要打就打我吧，是我对不起他，对不起你们。嗯、老伴儿，别太激动了，先让孩子们起来再说啊。叔叔阿姨，我此生认定的丫头，永不改变，恳请您二老同意我和丫头在一起。季君阳，你那高贵的母亲可不接受千寻，你要带她去京城受罪。我警告你，你要是敢让千寻受委屈，我跟你没完。我已经决定在洛氏安家，丫头在那儿，我就在那儿，绝不让她受委屈。说的倒是轻松，那么大的近视你不管不顾了？你那目中无人的妈会同意？君阳啊，怎么说季夫人也是你的母亲。既是那么大的产业，也不能荒废了呀！你丢下他们不管，咱们千寻
，不成红颜祸水了吗？叔叔阿姨放心，我肯定会安排好计时的事务，也会让母亲接受丫头。哟，这么说，季大总裁是打算要媳妇儿不要娘了？海鱼，我知道你是关心我，但是你真过分了。臭丫头，你能不能矜持点儿？怎么就这么着急把自己卖了啊？我这是在帮你，知不知道？只有不容易得到的才会被珍惜。海玉，我知道你心疼丫头，但我也是个成年人，有能力做好分内的事情。叔叔阿姨，其实我和我妈感情很好，若不是她做了对不起丫头的事儿，我也不会和她闹成这样。你们放心，我一定不会让五年前的事重演，我一定会让母亲放下成见，和丫头好好相处的。等你妈想通了，你还不是得把千寻带回江城，把叔叔阿姨丢在洛氏不管？我说过，丫头在哪儿我就在哪儿，到时候我会把母亲也接过来。哟，季大总裁这是打算当上门女婿啊？只要叔叔阿姨同意，有何不可？哎，我们年纪也大了，你们年轻人的事儿管不了了，只要你们好好的就成。叔叔阿姨放心，我一定不会辜负丫头和安安的。千寻，叔叔阿姨放心，我一定不会辜负丫头和安安的。千寻，千寻，丫头，快把病人扶到病床上，我检查一下。医生，我女儿怎么样了？只是高强度紧张后突然放松引起的暂时性昏厥。姓季的，我警告你，千寻如果再出意外，我跟你没完。季夫人已经没有什么大碍了，如果没什么别的事情，就可以出院了。叔叔阿姨，你们放心回去休息吧，丫头有我照顾着。那我们就先回去了，千寻就交给你了。叔叔阿姨，我开车送你们。丫头。对不起，我保证以后再也没有人可以伤害你。头好疼啊！君阳，睡着了。这样看着我，怕我消失了。君阳，在审讯室里，你知道我有多想你吗？看到你跪在爸妈面前的时候，你知道我有多担心你吗？对不起，以后绝不再让你为我担心了，丫头。担心死你了，傻瓜，我怎么会有事啊？我这不是好端端的吗？对了，他们有没有把你怎么样？还好啊，就是不给吃饭，不给喝水，不准上厕所，不准睡觉。那帮混蛋，这笔账我记住了，我马上叫人送吃的过来。先吃点粥暖暖胃，别的东西一会儿再吃，乖。我听说那帮人要去机场抓你，你怎么跑出来的？机场确实有人在抓人，但是抓的是秦茂坤，他被双规了。怎么会被双规呢？经理这案子，是不是和萧亚楠也有点关系？这段时间发生的事，确实少不了萧家的功劳。即使开了个娱乐城，但是总经理。被萧秋棠收买了，背地里栽赃嫁祸了几十不少罪名。其实这些手脚，你早就一清二楚了，对不对？我的丫头真是太聪明了。其实我和警方早有合作。对不起啊，都是因为我，萧家才会想方设法害你。和萧家决裂，是早晚的事。傻丫头，不许你再把过错都揽到自己身上。
，你要相信我，萧家的事情，我一定会处理好的。你要是再敢因为这些原因离开我，我就在你脖子上套根绳子，你逃到哪儿，我跟到哪儿。你遛狗、哦、居然要拴在我脖子上，<笑>我遛我老婆。谁是你老婆了？我现在是未婚女青年。丫头，等把萧家的事情解决完。我们就结婚吧。好，我答应你，萧家的事儿，我会和你一起面对。没想到这女人唱的还不赖呢。这女人宁可跟九宝闲聊，也不愿理我，是吧？喂，大姐，不过二十四小时不见，有必要装不认识吗？我跟你不熟。不熟？我手机里可有我俩同床共枕的亲密照，要不要展示一下？你天天缠着我，到底想怎样？没什么，就是想提醒你一句。少喝点酒，伤嗓子。关你什么事儿？我说你这个女人怎么这么粗鲁，小心嫁不出去。哼！不是不是，我也找个女人气气你。这么快就勾搭上了别的女人，我最讨厌风流的男人。季公子要去哪儿呀？不是说好要陪人家的吗？喂，大姐，后面又没有鬼追你，跑那么快干嘛？哼，谁说没有？这不就一大只讨厌鬼追过来了吗？怎么，怕鬼勾了你的魂？哼，这鬼要是年纪再大些，少点幼稚。说不定我会感点兴趣。你说我幼稚？难道不是？啊！啊干什么、啊啊？喂，你没事吧？我送你上医院。要上医院你自己去，你才有病。我没病，你吐什么？恶心。大姐，你别太过分。比这更过分的还有呢，要不要试试？你，我看你没完。哼，你以为老娘怕你？少缠着我，后会无期。嗯、大家都睡了吧？今天回来太晚，但愿没吵醒他们。啊。回来啦！今天怎么这么晚？嗯，没什么，出了点事儿，耽误了一会儿。脸色怎么这么差？发生什么事儿了？没事儿，有点累了而已。哎，你的嘴怎么破了？老实交代，到底发生什么事儿了？被疯狗咬了一口。大半夜不回家，跟人亲的这么激烈，快说是谁？你别这么八卦行不行啊？我今天喝了点酒，头疼的厉害。你也赶紧睡觉去，明天还要上班呢。欲盖弥彰，越看有 m o 不想说就算啦，晚安。反正老娘这辈子都不可能看上那个破小孩。老娘居然失眠了，都怪那个破小孩亲我。不对，我怎么可能因为一个臭男人失眠？海玉，你给我清醒一点！爱上豪门少爷的教训还没受够吗？干妈，楼上闹这么大动静，怎么回事儿？啊，楼上原来的租户搬走了，现在来了个新住户。我回来啦！啊，这
是楼上新来的住户，说是来我们家串门拜访一下邻居。叔叔阿姨好，我叫杨宇，叫我小杨就行。搞了半天，楼上的动静是你这破小孩弄出来的。你好好的五星级酒店套房不住，跑来这儿，脑子进水了吧？反应这么大，这就是害你嘴唇破的那个人吧？还不介绍介绍？我跟他什么关系都没有，他就一无赖，不用理他。海鱼这孩子怎么说话呢？上门即是客、啊。小杨啊，来坐，吃了饭再走啊。小杨啊，多大了？干什么工作的？呃，今年二十三了，就是个画画的。前段时间刚从国外回来，办了个画展。二十三岁，画家，长得又跟君阳那么像，他不会就是……哎呀！正好小海一三岁，俗话说“女大三抱金砖”，挺好。<咳>干嘛？你瞎说什么呢？我跟这破小孩没关系。叔叔阿姨，我还有事儿，先走一步了。谢谢招待，这饭菜比五星酒店的还好吃。我送你。你真名不叫杨宇吧？你是不是君阳的弟弟？季君祥。嫂子真聪明，我确实就是季君祥。不过拜托嫂子一定要替我保密啊，不要告诉别人，尤其是海玉。海玉是个好姑娘，你追求她我不反对，但是我警告你，不许欺负她，不然我就让你哥收拾你。遵命。嘿、哎，大姐，我请你去吃夜宵，怎么样？别走啊！免费吃夜宵也不想去、啊。放手！如果我不呢？我让你放手！我亲爱的前妻，好久不见。好久不见。他是谁？跟你无关。好歹我们恩爱过几年，这不是想宽心关心你？不劳烦。这么快就找到新欢了，你很有能耐吗？那也是我的事，跟耿先生无关。你敢伤我，看我不教训你！你们这对狗男女，以后我见你一次打你一次，滚！我们走。君祥，你混蛋！喂，大姐，是你不对在先。我永远不想再看见你。喂，讲点道理啊！女人，你休想逃开我身边。小鱼呀、啊，你妈在医院快不行了，手术费要二十万，你救救爸爸好不好呀？我没钱，我连自己都养不活，要钱找你那宝贝儿子去。<笑>我的命怎么这么苦啊？养个女儿这么大，爸爸得了癌症就被他嫌弃，现在躺在医院里，每天痛得死去活来呀、啊。<笑>这女的真没良心。从来没见过这么不孝的人，亏我以前天天来听他唱歌，以后再也不来了。这女人真狠啊！不但见死不救，还侮辱自己亲妈。父母把女儿养这么大不容易，真替这家人不值。大姐，你怎么能这样？她好歹是你亲妈，我对你太失望了。妈，我的亲妈，我今儿就把话撂这儿了。我有钱没钱。也绝不会给你和我那所谓的亲爸一分。你们趁早断了让我嫁有钱人的念头，也不要再上演这种无聊的苦情戏。这些年你们从我身上捞的少说也有几十万，但我从耿家离婚净身出户那天，你们却嫌我是个累赘，你们嫌我丢脸，嫌我没给你们捞好处，跟我断绝关系，把我赶出家门
，你们宁可养着一个好吃懒做、挥霍成性的败家儿子，现在坐吃山空，却来找我要钱。我养不起你们的狮子大开口，我不是你们的摇钱树。我走投无路的时候，你们说我是生是死，跟你们没有任何关系。今天，我把这句话原封不动还给你们。天哪！天底下怎么会有这么无耻的父母？啊，就是就是，这个坏妈居然还来误导我们，都是她害我们骂错人了。大姐，我，大姐，爸，妈，难得今天一家人齐了，我也要宣布一件大事。我和丫头决定，明天就去领证结婚。哎，真好啊！终于等到这一天了，丫头有着落，我们老两口也安心了。领证是好事儿，可是你们之前说过的那个萧家再欺负丫头怎么办？而且，你父母能同意这桩婚事吗？是啊，婚姻毕竟是两个家庭的事情，我可不愿意丫头嫁过去之后还受气。这些问题我和丫头商量过了，原本也想等解决萧家。和我母亲的事情之后再结婚。为了避免萧家再做手脚，而且我等了丫头这么多年，实在是不想等下去了，所以决定明天先去把证给领了。至于婚礼，我会努力获得我母亲的认可之后再举行。我一定能给丫头一个完整的婚礼，绝不让她受委屈。那结婚之后，是不是我和妈咪要搬出去和你一起住了呀？我舍不得姥姥姥爷，能不能不搬出去住呀？放心，结婚之后我搬过来，和大家一起住。不搬出去，我会和丫头一起照顾爸妈和安安。而且，为了报答爸妈这么多年来对安安的养育之恩，我和丫头决定，安安永远姓温，不改姓季。小季呀、啊，谢谢你。把丫头和安安交给你，我们老两口现在是真正放心了。你们等等，我这就去准备丫头领证需要的证件。丫头，放心的把你的下半生交给我吧，我一定会让你和安安永远幸福。初次相遇时突然的心动，你的微笑。像颗糖在我心里甜甜融掉，是甜蜜味道。想和你环游世界，亲吻拥抱，心有灵犀一个微笑。上天说明就注定爱上你，我早知道。酸甜融化里，你甜甜的微笑，飞扬的裙角，是无可代替的美好。时间静止在这一秒。问你这秒，心莲花糖一样。我问你这秒，从心里一点点的发烧。我爱你，全世界都明了，我的世界因你而美好。每次需要灵犀的微笑，默契真好。要向全世界宣告，跨越世纪风暴的阻挠。每次转身，你在就好，刻下我与你的爱的符号。